mi esposo falleció estando viviendo con su amante y ahora su familia quiere dejarme en a mí sin nada para entregarle todo a ella. Pero yo descubrí esta infidelidad y él llevaba con ella o lleva con ella de relación como ocho meses apenas. Las cosas legalmente me pertenecen a mí, pero ya les voy a contar todo el enrollo que tengo con esa gente. Ellos a mí nunca me quisieron y es muy rara la vez que la suegra lo quiere a uno, pero a mí me importaba ver a mi esposo y estar bien con él. Resulta que mi esposo, eh, lamentablemente, él se busca a otra persona y se la lleva a vivir a casa de mi suegra. Mi suegra tenía como un apartamento encima de la casa de ella y él paga el arriendo de esa casa. Yo empiezo a, como a sospechar porque él era que voy a visitar a mi mamá y de repente cambia y las visitas eran constantes en la casa de la mamá. Y yo pues uno ya como que algo se huele. Bueno, listo, yo descubro esa infidelidad, yo le digo a él que nos tenemos que separar, él me pedía perdón, que yo quiero volver contigo, que mi amor perdóname, que mi amor por los niños, yo le dije por los niños no. O sea, fue lo último que debiste haberme como pronunciado, por los niños, no, yo por los niños no hago nada, si yo hago algo lo hago por mí y por ti, pero por los niños no. Entonces él, bueno, sí mi amor, que no sé qué, yo le dije no, o sea, mejor no, dejémoslo ahí y vamos mirando. Ese vamos mirando, resulta que él se fue a vivir donde la mamá, pero yo sabía que él seguía en la relación con esa mujer. Eso pasaron ocho meses exactamente. Resulta que como a los tres meses o cuatro meses de que ya yo le había dicho a él que no más y que él se había vivir donde la mamá, él se organiza a vivir con esta mujer en ese piso que la señora les tenía arrendado. Y él ya la presentaba en todos lados como su mujer, como la nueva pareja de él, como su nueva adquisición. Pero a mí me escribía que él quería estar conmigo, que lo perdonara, que volviéramos, que él me amaba, que no sé qué. Yo, no, no, o sea, todavía usted me la restrega. Bueno, en fin. Él vuelve y se baja a vivir donde su mamá porque había tenido una discusión con esa mujer y empieza a llamarme, que, que, que mujeres como tú no hay. La cátedra de todos los hombres que son así. Yo le dije al que no y él empieza a enfermarse. Él empieza a dejar de comer, él empieza a enfermarse. Esa señora empezó a decir que yo le estaba haciendo a él brujería, que yo le estaba haciendo muchas cosas, que porque el, el hijo no era así, que el hijo era activo. Y yo le decía, señora, yo no tengo necesidad de hacerle eso. Si yo quiero, le digo a su hijo sí y su hijo ya estuviera a mi lado. Pero yo no tengo necesidad de nada de eso. No, ¿Por qué no piensa de pronto que sea esa señora que usted tiene allá metida la que le esté haciendo a él eso? ¿Cómo se le ocurre esa mujer? Es una gran mujer. Bueno, ni para allá ni para acá, ¿para qué les cuento? Entonces mi esposo se empieza a deteriorar tanto que él se enferma y él me llamaba y me decía que necesitaba que nos viéramos porque él estaba muy enfermo. Yo creí que de verdad era un método como él chantajearme y yo le dije no, yo no quiero hablar contigo nada, o sea definitivamente tú y yo no tenemos nada que hablar, eh, yo voy a mandar a los niños a que te miren, los niños fueron, él grabó un video que es el video que yo tengo, él me lo envía y me dice que él me quiere mucho, que lo perdone que él se siente muy mal, que los médicos le habían dado un dictamen a él que le habían descubierto un tumor no sé dónde y que él se iba a morir, que, en fin, y yo, yo no sabía si creerle. Él me empieza a mí enviar las fotos de los exámenes, él me dijo que él quería, eh, si él se iba a morir, él quería morir al lado de nosotros, de su familia. Entonces yo le dije a él que pues a mí no me parecía pero mis hijos empezaron a insistir y yo permití que él volviera a la casa. Cuando él vuelve a la casa, él me empieza a decir, mi amor, esto, las cosas son tuyas, son de mis hijos, yo dije unas cosas en mi casa que nunca debí decir, y, pero yo quiero estar bien contigo. Y yo le decía, ¿hiciste algo? Él me dijo, no, 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 yo no he movido papeles, las cosas son tuyas, pero yo en mi casa siempre le dije a mi mamá que a ti no te dejaran nada, que, que tú tenías otro, pero era momento de ir, era momento, y yo, tú me vas a dejar más chicharrones, Dios mío. Él en mi casa solo convivió una semana. Mi esposo fallece, eh, obvio, a mí me dolió, porque soy la mamá de sus hijos, porque fue mi compañero durante 17 años, porque convivimos muchas cosas. Y resulta que mi esposo, yo lo llevo al hospital, la noche que él se me agrava, yo lo llevo al hospital, eh, 
a él lo empiezan a atender, yo firmo como la esposa de él, llega la mamá de él, hace un escándalo terrible, que yo ya no era nada de él, que yo solamente estaba cumpliendo la última voluntad de él de él ir a morir a mi casa, pero que yo no era nadie, que no sé qué. Me tocó presentar un acta de matrimonio, en fin, una cantidad de cosas y eran problemas. Yo dije, todo lo que se me va a venir a mí encima, Dios mío, resulta que esta señora ahora, junto con esa mujer que es la amante, que era la amante de él, me están demandando porque me quieren quitar a mí todas las cosas, que las cosas les per le pertenecen a ella. Inventaron con testigos mismos familiares de él que él llevaba dos años de relación con ella, que es cuando legalmente eh, otra persona entra también como a reclamar derechos inventaron que era que ellos en esos días habían discutido porque él quería venir era a morir al lado de sus hijos, pero no era por mí, o sea, han dicho una cantidad de cosas, me sacaron a mí de la funeraria, no me dejaron estar con él, eh, me dijeron que como yo lo había rechazado, que yo ya no tenía nada que hacer ahí, que yo nunca había querido volver con él porque lo quisiera, sino que lo había hecho por respetarle a él una voluntad, entonces que yo ahí sobraba, me mandan a sacar de ahí con las autoridades, solamente dejaron a mis hijos, yo en un momento quise entender a esa señora por el dolor que estaba pasando, yo también soy mamá, yo dije, bueno, está bien, yo de verdad no quería volver con él, pero yo lo amaba, entonces yo dije, voy a respetar ese momento de, de duelo de ellas, y me estoy en mi casa, no me permitieron ni ir al entierro, a mí me tocó después que mis hijos me llevaran al lugar donde le había quedado, ir a verlo, y llorar lo que tenía que llorar, y después empieza el proceso de demandas, empieza el proceso contra mí, de todo, todo lo que ellos creían y decían que yo tenía que, eh, devolverles a ellos. Eh, mi esposo trabajaba manejando unos eh, camiones, pero él los administraba, o sea, él era el que manejaba las planillas de todos ellos, eran de mi esposo, eran de la propiedad de él, entonces eh, empezaron que yo tenía que devolver la, la, la flota de los camiones, que yo tenía que devolver la casa donde vivíamos, que yo tenía que devolver eh, unos taxis que él había comprado, que él tenía una cantidad de cosas y yo que yo había vuelto con él para poderme quedar con todas esas cosas, que legalmente nada me pertenecía. Resulta que yo no sabía que la casa de mi suegra, lo que las, las otras partes que estaban construidas, él fue el que las construyó y eran de él, pero esas escrituras las tenía mi suegra. Entonces cuando ellos metieron el pleito legal, eh, todo esto se juntó y todas esas propiedades quedaron bajo la, la, la protección de las autoridades mientras se daba un dictamen final. Y yo me empiezo a enfermar, me empiezo a enfermar, me empiezo a dejar de todo, yo busco rapidito ayuda médica, yo dije, yo me tengo que salir de esa casa porque a mí algo me están haciendo, me entró un desespero por ese lugar también, y yo me fui de allí, pero mi abogado me decía, no vamos a renunciar a nada, ¿sí? Efectivamente, nosotros ganamos el pleito, pero a mí me quedó el problema, ¿de qué? De que esa señora sigue o sea, tras de que ya nos han dado un dictamen de que las cosas me pertenecen, le pertenecen a mis hijos, ellos llevaron testigos de que esa mujer lleva dos años viviendo con él, yo le dije, mire señora, si quiere le dejo esa casa que mi esposo le construyó, le doy un taxi, le doy un camión, como para que usted tenga una manutención, pero déjeme mi vida en paz, ya no me molesten, que no, que ellos querían todo, yo le decía, yo qué le voy a dar a mis hijos, pues déjenos a sus hijos, o sea, un pleito terrible. ¿Por qué? Que porque ellos alegan que yo no lo quise perdonar, que yo no quería volver con él y que cuando me convino lo recibí, que yo sabía que él se iba a morir y que por eso nadie sabe el dolor con el que yo vivía. Nadie sabe la rabia que también siento hacia esas personas porque sé que fueron prestadas, porque sé que no les ha importado la muerte de esa persona, sino las propiedades y lo que dejó, porque sé que se confabularon con una mujer que conocen apenas hace ocho meses, porque los amigos de él, los camioneros, todas las personas que le manejaban a él, los taxis, todos me han dicho, esa amante fue de hace poquito. Entonces yo digo, aparte de que soporté el dolor de la traición, el dolor de la enfermedad de él, el ver que no me lo dejaron ni, ni enterrar, que porque yo no lo quise perdonar y porque yo alegaba que no, también ver que ellos solamente lo tenían por interés y que por interés era que le permitían a él hacer muchas cosas. Eso duele en el alma. Ahorita hay otro pleito, volvieron y embargaron todo, porque ella argumentaron otras cosas con otros testigos falsos. ¿Y a mí qué me queda? Esperar. Esperar a ver qué pasa y tenerle que ver cada dos semanas 
la cara al amante de mi esposo y a la mamá diciéndome una cantidad de cosas que no son. Y yo con mis hijos, 